ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈ సెషన్లో స్పెక్ట్రోస్కోపీ చూద్దామండి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఓకే సో కెమిస్ట్రీలో మనకు వేరియస్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి వేరియస్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి వేరియస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా మనకు వేరియస్ ఆటమ్స్ ఎలిమెంట్స్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఈ మాలిక్యూల్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనలైజ్ చేయడానికి అంటే వాటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనలైజ్ చేసే ప్రాసెస్లో స్ట్రక్చర్ మనకు అనలైజ్ చేయడానికి మనకు చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ అయిన ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అయినటువంటి మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రిఫ్రాక్టర్ ఇండెక్స్ ఈ మెథడ్స్ ద్వారా మీరు వాటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మీరు మెజర్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనాలసిస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ టెస్ట్ అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అయినటువంటి ఆల్కహాల్స్ ఫినాల్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఈతర్స్ ఎస్టర్స్ ఇలా వేరియస్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనాలసిస్ టెస్ట్ కూడా మనకు ఉంది ఓకే బట్ ఇవన్నీ కూడా టైం టేకింగ్ అండి మనకు వీట ఈ మెథడ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్ అని అంటాం అందుకే అంటే ఫిజికల్ టెస్ట్లు కానీ కెమికల్ అనాలసిస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్లో మనం చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అనలైజ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బట్ విత్ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ విత్ ఇన్ యూజింగ్ ఎ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ శాంపుల్ యూ కెన్ అనలైజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ సో దట్ టెక్నిక్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్పెక్ట్రోస్కోపీ సో స్పెక్ట్రో స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నిక్లో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఈ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్లో మీరు ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని జస్ట్ ఆ కాంపౌండ్ని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి ఎక్స్పోజ్ చేసి ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్లో వచ్చే చేంజెస్ దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ చేంజ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ ఆర్ వేవ్ లెంత్ చేంజ్ని మీరు అనలైజ్ చేయడం ద్వారా ఆ కాంపౌండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ that deals with the determination of a structure of a compound through the interaction of electromagnetic radiation with matter so here matter is the test compound okay nandi so matter ante entante ikkada oka test compound oka test compound teeskondi aa test compound ni aa test compound ki aa test compound ni electromagnetic radiation ki expose cheyandi expose chesina tarvata ఆ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ని ఆ టెస్ట్ కాంపౌండ్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దాని కొంత లైట్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ట్రాన్స్మిట్ చేసిన లైట్ని మీరు స్టడీ చేయండి అలా స్టడీ చేస్తే మీకు ఆ టెస్ట్ కాంపౌండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మీరు ఈజీగా డిటర్మైన్ చేస్తారు సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ స్పెక్ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఈజ్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్నోన్ కాంపౌండ్స్ బై ఇంటరాక్టింగ్ డెమ్ విత్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ సో బై బై దిస్ ఇంటరాక్షన్ the structure of the test compound will be analyzed right then that is the definition then advantages what are the advantages of a spectroscopy we have the conventional methods ante inta mundu mana cheptunna so spectroscopy is a quick method within short time you will get the results you can analyze the structure of the compound then second advantage is it is a very it requires very small amount of substance for analysis ante takkuva క్వాంటిటీతో అంటే వన్ ఎంఎల్ మైక్రో లీటర్స్ కానీ మిల్లీ లీటర్స్ కానీ సో విత్ ఇన్ షార్ట్ టెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ మీ దగ్గర ఉన్న వన్ మిల్లీగ్రామ్ కానీ టెన్ మిల్లీగ్రామ్స్ కానీ సో ఎంత షార్ట్ సబ్స్టెన్స్ మీ దగ్గర ఉన్న మీరు ఆ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అనలైజ్ మీరు దాన్ని చేయొచ్చు ఓకేనా దెన్ థర్డ్ పాయింట్ దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ హైలీ రిలయబుల్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఐడెంటిటీ ఆఫ్ టూ కాంపౌండ్స్ సో మీ దగ్గర టూ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి ఆ టూ కాంపౌండ్స్ అంటే మనకు తెలియదు ఉన్నట్టు సో మీ దగ్గర టెస్ట్ కాంపౌండ్ దాంట్లో టూ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకేనా ఏకి సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి బికి సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అంటే ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ డిఫరెంట్స్ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఈ టూ కాంపోనెంట్స్ యొక్క ఐడెంటిటీని ఏని సపరేట్గా బిని సపరేట్గా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ కూడా చాలా రిలయబుల్గా ఉంటాయి నమ్మదగిన రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఓకే అంటే ఫ్లాస్ తక్కువగా ఉంటాయి దెన్ ఫోర్త్ అడ్వాంటేజ్ the substances remain unchanged during the spectroscopic examination and can be reused ante just manamo spectroscopy examination ayipin tarvata mee deggaru na substance ni meer malli vere test laku use chesukochu ledu ante vere test ki meer use chesukochu reuse chesukochu okay na endukante electromagnetic radiation tho interact ayinanta maatrana aa substance ki emi gaadu it remains literally unchanged okay na so these are the four advantages
यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी टू इज इनफ्राइड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्री इज एन एम आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सो दट इज अबउट द इंट्रडक्शन एंड अडवांटेजेस आफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नजी रईट अर्थम कदमी दैन नैक्स्ट स्लैड को वैसा एलक्ट्रो मैग्नि रेडिये सो मन वी आर् इंटराक्ट मैटर वित् एलक्ट्रो मैग्नि रेडिये लैट अस् डिस्क अबउट एलक्ट्रो मैग्नि रेडिये Electro magnetic radiation is a form of energy that is transmitted through space at an enormous velocity. Electro magnetic radiation is the energy, okay? It is space dwara, okay? Speed of light to, that is travel out on the. For example, our solar system lo electro magnetic radiation sun emits just to one. So electro magnetic radiation ki okay example visible light. Mana kanti ke kani bichya light hai. Din white light anga danta, okay na? Then. Electro magnetic radiation is characterized by different parameters like wavelength, wave number, frequency, energy. मानो electromagnetic radiation ने various parameters तो मानो measure चाहिए चु, दे लेद दानी characterize चाहिए चु, दानी describe चाहिए चु, अभी wavelength, wave number, frequency, energy. Energy का formula में अंदर के बाग आते लिसन, the energy of electromagnetic radiation according to Planck's quantum theory E is equal to h nu. Okay? Then Electromagnetic radiation and the energy. Then what is electromagnetic spectrum? So electromagnetic radiation and the one single radiation card and the. Could you show that? This electromagnetic radiation, your spectrum, that means your range. You know, here are many rays. Show that. X-ray, show that. Gamma ray, show that. UV visible light, show that. Infrared region, show that. Microwave, show that. Radio wave, show that. And the. This is a broad spectrum of electromagnetic radiation. So this is the. various electromagnetic radiation types ni manamu increasing wavelength tho increasing wavelength tho gaani ledhu decreasing frequency tho gaani arrange chesthe adhe manaku electromagnetic spectrum meer ikkada chudochu gamma rays ki wavelength chaala takku undi adhe manaku radio waves ki wavelength chaala large undi okay na wavelength ante the distance between two adjacent crests okay na so gamma rays are having smallest wavelength and radio waves are having largest wavelength okay so this type of arrangement where the electromagnetic radiations are arranged in the increasing order of wavelength where the gamma rays are having smallest wavelength and radio waves are having highest wavelength this is called as electromagnetic spectrum so according to this gamma rays are having highest energy radio waves are having the lowest energy because wavelength if wavelength is small energy is very high if wavelength is large energy is very low okay nandi so this is called as electromagnetic spectrum the arrangement of various electromagnetic radiations uh, in the increasing order of wavelength is called as electromagnetic spectrum ante electromagnetic radiation lo mana kanti kanpiche radiation ikkada undandi visible light okay na manam gamma rays ni x rays ni ir ni microwaves ni radio waves ni mana kanti kanapadavu but ivi kuda electromagnetic radiation lo untai okay na meeku ardham avutundandi सो यह विधा मन एलक्ट्रो मैग्नि स्पेक्ट्रम चपच्छ सो ई एलक्ट्रो मैग्नि रेडिये एपड़े और आर्गा कांपौंड तो यानी लेना कैमिकल आटम तो यानी रियाक्टो अला वे चेंजेस मन स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी से आर्गा कांपौंड ले आटम ओक स्ट्रक्चर मन डिटर्मी चस्ता इदे स्पेक्ट्रोस्कोपी अंत ओके दरीजन आफ् स्पेक्ट्र मैं ये सर ये स्पेक्ट्रा मन मन सैंटिस्टू डिटर्मी चुनारे यह स्पेक्ट्रोस्कोपी की सोर्स आरिजन अंत इकड़े चूँ इफ सम लाइट रेडिये पाज थ्रू ए मालिक्यूल सम आफ द वेव लिंक्स आर् अबारब वैल अदर्स आर् अनफेक्टेड टेस्ट कांपौंड टेस्ट ट्यूबको ओके कांपौंड दादा द्वारा वेरिय वेव लेंथ पंप इला पंप टू वेव लेंथ बैठ वाँ अड वेव लेंत आंपौंड अबारब् चुस्को ओके If the E1 and E2 are ground energy state and excited energy state, then delta E, the energy difference will becomes E2 minus E1. Okay, now then, if then our molecule ground state lo ondi E1, then mid then ki electromagnetic radiation nicheru. So electromagnetic radiation ni varam valla a molecule ledo a compound ground state ay ne twenty E1 nici excited state ay ne E2 kvelindi. So ikara delta E ay ne twenty Is equal to H nu. Delta E is equal to H nu. H nu means light energy. We reach here. Okay. So in the above energy transition, the molecule is promoted from E1 to E2. Right. 
by absorption of energy. So, this is E1 state and E2 excited state. This is molecule excite. This is the molecule and the atom. Energy is absorbed. Okay, and simple. We will see the arrow mark E1 and E2. Then, second type of energy transition. So, this energy transition is in the above energy transition, the molecule is coming down from E2 to E1 by emission or release of energy in the form of light. So, what is energy transition? If the molecule is in the excited state and the ground state, means E2 to E1, it comes down. Then, the absorption of the energy is released. Release. It releases the energy. Release is the emission. Okay, no? Emission. Right? So, this is the molecules and electrons and energy to absorb the ground state and excited state. Then, the excited state and the ground state. If you have a molecule and the ground state and the excited state, then you have a little electromagnetic radiation. Then, if you want to say that molecule and the excited state and the ground state, then you have a little electromagnetic radiation. मानव मिच्छन एनर्जी मोत्ता दी मानव मिच्छन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मोत्ता ना दी रिलीज़ सेस तुन्दी एमिट चेस तुन्दी वो क्या ना सो द रीज़न बिहाइंड स्पेक्ट्रा इज़ दिस वन अंटे अब्सोर्प्शन ऑफ़ रेडिएशन और एमिशन ऑफ़ रेडिएशन सो इलाव यंत्र रेडिएशन ने अब्सोर्प्ट चेस कुन्दी अ ओके ना देन कोनी केसेस लो अधि यंत्र रेडिएशन रिलीज़ से सिंधु गण मनम मेजर जेस्टम सो ये दंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी लो टू टाइप ऑफ मेजरमेंट्स होन्टे वक्ती यंत्र एनर्जी नी अब्सोर्ब जेस कुन्दो मेजर जेइचु वक ऑप्शन अंडी ये ला यंत्र एनर्जी नी अब्सोर्ब जेस कुन्दो दान बट्टी आ कॉम्पो अंटे एक्सेटेड स्टेट नीचे ग्राउंड स्टेट को चिर पर यंता एनर्जी इन रिलीज़ से सिंधी रिलीज़ से से दान बट्टी कोड़ा मेरा कांपोंड नी आल कहाला लेदु कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा ला आईडेंटिफाई चाहिए चु ओके ना राइट सो जनता कोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मेरे दिस को ना आर्गेनि� so, absorption spectra lo in this spectrum, sorry, sorry, this spectrum is recorded when there is a transition from low energy state to a high energy state. So, absorption spectra, you put record just the mandi, edena molecule, uh, low energy state ninchi, high energy state ki uh, excite in a pudu, manuka absorption spectrum ostundi. Then, second andi, emission spectrum. This spectrum is recorded when there is a transition from high energy state to low energy state. अंटे हाई एनर्जी स्टेट निचे लो एनर्जी स्टेट के इधर ना मॉलिक्यूल होची ना पुरु अपुरु मानो मध्य रिलीज़ सेस ने एनर्जी मानो रिकॉर्ड चेस्टम आदि मानो को एमिशन स्पेक्ट्रम होता हूँ दी सिंपल ओके ना देन अब्सोर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में भी क्लासिफाइड एस पीलो आदि अब्सोर्प्शन स्पेक्ट्रम Vocês ground state नीची excited state लोग वेलता है अंटे अंटे low energy orbital नीची high energy orbital लोग वेलता है ओके ना right so ये type of spectra ने मान के इंटेंटे atomic spectra right so atomic spectra लो atoms को यंता energy निमित्त चेस इंदी लेद यंता electromagnetic radiation ने absorb चेस कुन इंदी मना measure चेस था मुं ओके ना then there is second spectra that is called as molecular spectra दिने मनो study चाहिए आलंडी molecular spectra ने study जाए इस तम्मन ओके ना further का गुड़ further videos लोगों डा molecular spectra लो two types मनो study चाहिए दम it is the study of electromagnetic radiation absorbed or emitted by molecules ओके ना so इकड़ atoms लो उन्ने atoms emit चाहिए से लेद absorb जाए इसको ने radiation study जाए इसते atomic spectra मॉलिक्यूल्स द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने मॉलिक्यूल्स पाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने सेंड जैसी 
మీరు ఆ మాలిక్యూల్ ఎంత రేడియేషన్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునింది లేదు ఎంత రేడియేషన్ ఎమిట్ చేసింది మెజర్ చేస్తే అది మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రా ఓకేనండి సింపుల్ అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఆటమ్స్ ఇక్కడ టెస్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడ టెస్ట్ కాంపౌండ్ ఏంటంటే మాలిక్యూల్ ఏది మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రా ఓకేనా హియర్ వి కెన్ అబ్జర్వ్ ట్రాన్సిషన్స్ బిట్వీన్ వైబ్రేషనల్ రొటేషనల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ సో అటామిక్ స్పెక్ట్రాలో మీరు యాటమ్స్ యాటమ్స్ మీద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ పంపిస్తే ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయి అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి అదే మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రాలో మీరు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్కి మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ జరిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ మాలిక్యూల్ వైబ్రేట్ అయినా అవుతుంది లేదు రొటేట్ అయినా అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కేసెస్లో ఆ మాలిక్యూల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ట్రాన్సిషన్ జరగచ్చు గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ఓకేనా మీకు అర్థమైందండి సో అటామిక్ స్పెక్ట్రాలో ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఎగ్జైట్ అవుతాయి వెన్ దే రియాక్టెడ్ విత్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఇన్ ద మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద మాలిక్యూల్స్ మే అండర్ గో వైబ్రేట్ దే విల్ వైబ్రేట్ ఆర్ దే విల్ రొటేట్ మాలిక్యూల్ మొత్తం రొటేట్ అవుతుందండి లేదు వైబ్రేట్ అవుతుందండి లేదు ఆ మాలిక్యూల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ప్రమోట్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ ద రీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అటామిక్ స్పెక్ట్రా అటామిక్ స్పెక్ట్రా అండ్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రా ఓకేనా దెన్ ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చండి టైప్స్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రా మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ నేను ఒక గ్రాఫికల్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి మీరు ఏదైనా మాలిక్యూల్ని ఎక్స్రేకి ఎక్స్పోజ్ చేశారు అనుకోండి అయోనైజేషన్ అయిపోతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఆ ఐటమ్స్ నుంచి ఓకేనా దెన్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ని లేదా టెస్ట్ మాలిక్యూల్ని అల్ట్రావయోలెట్ రేడియేషన్ కానీ విజిబుల్ రేడియేషన్ కానీ ఎక్స్పోజ్ చేశారు అనుకోండి ఏం జరుగుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇక్కడ చూడండి యూవీ లైటు విజిబుల్ లైటు సో దీస్ టూ దీస్ టూ టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ వెన్ దే స్ట్రైక్ ఎ టెస్ట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ఎగ్జైటెడ్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఓకే అర్థమైందండి దెన్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పోజ్ ఎ టెస్ట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ టు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ఐఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ ద మాలిక్యూల్ విల్ అండర్ గోస్ వైబ్రేషన్స్ ఏం జరుగుతాయంటే మాలిక్యూల్ వైబ్రేట్ అవుతుంది వైబ్రేట్ అవుతుంది అంతేగాని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జైట్ కావండి ఏదైనా మాలిక్యూల్కు ఏదైనా మాలిక్యూల్ పైన మీరు ఐఆర్ రేడియేషన్ పంపిస్తే దెన్ ఏదైనా మాలిక్యూల్ మీద మీరు మైక్రోవేవ్స్ పంపించారనుకోండి ఆ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుందంటే రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు ఈ డయాగ్రామ్లో క్లియర్గా మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఒక క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవుతుంది మాలిక్యూల్ మొత్తం రొటేట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్కి ఎక్స్రే ఎక్స్రే యూవీ లైట్ యూవీ లైట్ విజిబుల్ లైట్ ఐఆర్ రేడియేషన్ మైక్రోవేవ్స్ అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ తీసుకొని ఆ మాలిక్యూల్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ చూపిస్తుంది ఓకేనా మాలిక్యూల్కి మీరు ఎక్స్రే ఇచ్చారనుకోండి అయోనైజేషన్ అయిపోతుంది దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోతాయి దాన్ని అయోనైజేషన్ అంటాం అదే మాలిక్యూల్ పైన మీరు యూవీ లైట్ విజిబుల్ లైట్ పంపించారనుకోండి ఆ మాలిక్యూల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్కి వస్తాయి అదే మాలిక్యూల్ పైన మీరు యూవీ లైట్ విజిబుల్ లైట్ కాకుండా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ పంపించారంటే సేమ్ మాలిక్యూల్ వైబ్రేట్ అవుతుందండి ఓకేనా దెన్ అదే మాలిక్యూల్ పైన మీరు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ కాకుండా మైక్రోవేవ్స్ పంపించారనుకోండి ఆ మాలిక్యూల్ రొటేట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ప్రతి టైప్ ఆఫ్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉంటాయి ఈ ట్రాన్సిషన్స్లో ఎంత ఎనర్జీ ఆ మాలిక్యూల్ తీసుకుని ఉంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ తీసుకుని ఉంది ఆ మాలిక్యూల్ వైబ్రేట్ అవడానికి ఎంత ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ తీసుకుని ఉంది ఆ మాలిక్యూల్ రొటేట్ అవ్వడానికి అంటే రొటేషన్ అవ్వడానికి ఎనర్జీ కావాలి వైబ్రేట్ అవ్వడానికి ఎనర్జీ కావాలి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్సిషన్ అవ్వాలన్నా ఎనర్జీ కావాలి ఎలక్ట్రాన్స్ ఐ మీన్ అయోనైజేషన్ జర జరగాలన్నా ఎల ఎనర్జీ కావాలి ఈ ఎనర్జీ మొత్తం మళ్ళీ మనం ఏ ఫామ్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఆ మాలిక్యూల్కి ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అంటే మాలిక్యూల్స్కి అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్కి మధ్య ఉండే ఇంటరాక్షనే కాబట్టి